skończyłem uniwersytet w Krakowie. Mam lat 31. Siedzę 3,5 roku w obozie koncentracyjnym. Pierwszy mój obóz Oświęcim, drugi Sachsenhausen Oranienburg. Wreszcie najstraszniejszy, najokropniejszy obóz, jaki przeżyłem, to jest Bergen-Belsen. Sceny nie, nie do opisania. Chcąc uwierzyć, trzeba być na miejscu i wszystko widzieć. Trupy, trupy i jeszcze raz trupy. Dziś jestem wolny. Radość rozpiera moje serce. Piątego lutego tego roku przybyłem do obozu w Bergen-Belsen. Jest to najstraszniejszy obóz, jaki przeżyłem. Syn nie do opisania. Trupy, trupy i jeszcze raz trupy. Chcąc uwierzyć, trzeba być na miejscu i przekonać się własnymi oczyma. Dziś jestem wolny. Radość rozpiera moje serce. W krótkich słowach nie mogę tego wszystkiego wyrazić. Jak za dawnych czasów, razem z konfratrami angielskimi chodzimy, odwiedzamy chorych, niesiemy ostatnie pociechy religijne. W tych krótkich słowach, kochani rodacy, chciałem się z wami podzielić tą miłą wiadomością. Do zobaczenia. This is St. George's Day, April 23rd, 1943. I am the Reverend T.J. Stretch, attached as Padre to the formation controlling this camp. My home is at Fishguard. My parish was at Holy Trinity Church, Aberystwyth. I've been here eight days, and never in my life have I seen such damnable ghastliness. This morning we buried over 5,000 bodies. We don't know who they are. Behind me you can see a pit which will contain another 5,000. There are two others like it in preparation. All these deaths have been caused by systematic starvation and typhus and disease which have been spread because of the treatment meted out to these poor people by their SS guards and their SS chief. I heiße Franz Fessler. Ich bin aus München, 33 Jahre alt, SS, Oberstummführer oder Oberleutnant. Heute ist der 23. April. Heute ist der 23. April. Ich heiße SS. Heute ist der 23. April. Ich heiße SS und der Scharführer Wilhelm Dörr. bin 24 Jahre alt. Und aus Emerischen Hain. Ich bin der Oberscharführer Friedrich Herzog. Heute ist der 23. April 1945. Ich bin der Oberscharführer, der SS Oberscharführer Friedrich Herzog aus Dortmund in Westfalen und bin zwei Jahre hier im Lager. Ich bin 59 Jahre. Heute ist der 23. April 1945. Ich bin der Unterscharführer Arnold Wilmschen aus Dienstlaken am Niederrhein. Ich bin zwei Jahre in diesem Lager, bin 38 Jahre alt. Heute, am Montag, den 23. April 1945, 
Ich, dss aufsehen Hertha Bote, bin seit dem 1. März 1945 im KL Bergen-Belsen. Ich bin geboren am 3.1.21 in Tetelow, Mecklenburg. Deutschen Volkes. Während wir Sie durch dieses Lager führen, müssen Sie sich zwei Dinge von Augen halten. Erstens, dass wir die Engländer bereits zehn Tage hier gewesen sind. Wir hoffen, alle Toten aus den Baracken fortgeschafft zu haben. Diejenigen, die unten den Deutschen geherrscht haben, sie müssen sich ferner hin klar machen, Lager in Erinnerung haben, als eines der Besseren angesehen. Oder gequält und in die Massengräber gehetzt, manchmal bevor sie tot waren. Und das sind Leute aus allen Ländern, von allen Regionen und Rassen Europas. Das einzige Verbrechen vieler war ihr Patriotismus zu vernichten. Was Sie hier sehen, ist solcher eine Schmacht für das deutsche Ein kleiner Teil nur und doch schwerer zu ertragen, als es der Menschenzähler möglich erhoben haben, um den deutschen Namen rein zu heiligen Konsequenzen. Was Sie hier sehen werden, Sie müssen erwarten, durch Arbeit und Verbrechen zu verüben, bis Sie eine Generation herangezogen haben, die instinktiv den guten Willen besitzt, die Wiederholung solcher Sie, die Sie die Väter und Brüder der deutschen Jugend darstellen, sehen vor Ihren Augen einige der Söhne und Töchter, die einen kleinen Teil der direkten Verantwortlichkeit für diese Verbrechen tragen. Ein kleiner Teil nur und doch schwerer zu ertragen 
als es dem Menschenseele möglich ist. Aber wer trägt die wirkliche Verantwortung? Sie, die Sie Ihrem Führer erlaubt haben, diesen himmelschreienden Wahnsinn auszuführen. Sie, die Sie sich über diese entarteten Triumphe nicht genug tun konnten. Sie, die von diesen Lagen gehört hatten, hatten zumindest eine schwache Vor Ich heiße Dr. Fritz Klein, bin Arzt seit anderthalb Jahren in Konzentrationslagern, bin geboren am 24. November 88, also 58 Jahre alt, Deutscher aus Rumänien und spreche heute am 24. April 1945. Ich heiße Dr. Fritz Klein, bin 58 Jahre alt und spreche heute am 24. April 1945. Heute ist der 24. April 1945. Mein Name ist die Hella Goldstein. Ich erzähle mein Belebung, was ich überleben, überleben habe in den Lage Birgenwald. Ich, ich bin angekommen hier und in schreckliche Bedingungen. Wir waren 1500 in einem Zimmer. Sehr schmutzig und sehr gedrängt haben wir sich. Und ohne Essen, ohne Wasser. Und überhaupt, das war kein Leben für uns. Wir haben gedacht, dass wir schon das Überleben nicht mehr. Und fünf Minuten bevor die, unsere Kameraden, die Engländer, hineingekommen in unseren Lager sind, haben die deutschen Verbrecher uns gewollt, herübernehmen zu den Typhuskranke. Und die haben uns ausgezogen, ganz nackt und alles weggenommen. Und dort wollten die uns überlassen. Aber Gott war mit uns und der, der hat uns geholfen. Und wir sind nach den fünf Minuten befreit geworden. Und das, was ich zu erzählen habe, das war die letzte, die letzte, was ich überlebt habe. Danke. I am the officer commanding the Regiment of Royal Artillery guarding this camp. Our most unpleasant task has been making the SS, of which there are about 50, bury the dead. Up to press, we have buried about 17,000 people. And we expect to, be, to bury about half as much again. When we came here, conditions were indescribable. The people had had no food for six days and were eating turnips. The cookhouses have now been organized and although they have to be guarded so that everybody gets a fair share of the food. I don't. Today is the 24th of April, 1945. My name is Gunnar Ellingworth and I live at Cheshire. I'm the things I have committed, well, Nobody would think they were human at all. We actually know now what has been going on in these camps. And I know personally what I am fighting for. This is the 24th of April, 1945. I am Major P.J. Fox, RAMC, a medical officer, and um, I qualified at University College, Dublin, in 1934. At present, I'm engaged in trying to
put to rights the hygiene and sanitation of this camp. Conditions here are absolutely appalling from the medical point of view. Uh, we are making some headway in the task of getting things right and I feel that although the task is a gigantic one, we shall surmount it. Heute, den 24. April 1945, spricht die Chefärztin vom Frauenlager Konzentrationslager Bergen-Belsen. Es ist mir schwer zu beschreiben, dass alles, was wir Häftlinge hier in den Lager mitgemacht haben, als kleine, nur kleine Beweisen kann ich erzählen, dass man hat uns Häftlinge in einem schmutzigen, verlausten Lager auf der Erde geschmissen, Tausende auf eine nur Erde, ohne Decken, ohne Strohsäcke, ohne Betten. Man hat uns als Essen einen zwölften Teil vom Brot gegeben, ein Liter Steckrübensuppe täglich, so dass fast 75 Prozent von den Leuten geschwollen vor Hunger waren. Eine schwere Epidemie, Typhusepidemie ist ausgebrochen und der Hunger und der Typhus hat uns aufgefressen, täglich. 250 Leute, Frauen hatten wir in Toten und in Männer tausend. Bei, die Hunger war so groß, dass bei den Männern haben sogar die Männer den, die, von den Toten Leber, Herz und die SS-Männer hatten das ganze Jahr aufgesammelt. Essen, das, welches wurde vom Roten Kreuz für uns Häftlinge geschickt und zwei Tage früher, bevor die britische Armee gekommen ist, haben sie das ausgepackt, um uns zu verteilen, damit die britische Armee nicht erfahre, dass sie das nicht ausgeteilt haben. Zum Beispiel vor zwei Monaten ist 150 Kilo Schokolade für Kinder gekommen. Das haben sie nur 10 Kilo ausgeteilt. Den Rest hat der Kommandant für sich behalten und als Verkehrsmittel, als Austauschmittel für andere Privatsachen genommen und dafür sie schöne Einrichtungen gemacht. <lacht> Wir können nur ein, um, um eins sagen, mit uns hat man verschiedene Experimente gemacht. Die Sanitäter und Ärzte haben auf Häftlinge äh, Spritzen gemacht, zum Beispiel 20 cm, Kubikzentimeter Benzin intravenös gespritzt, so dass nach ein paar Minuten ist der Mensch gestorben. Auf solche Weise hat man auf uns experimentiert. Man hat Frauen genommen, junge, 19-jährige, schöne Frauen, und vor denen verschiedene gynäkologische Operationen gemacht und sterile Operationen, so dass diese Frauen, wenn sie noch leben, schon nie Frauen und nie Mütter sein werden. Im Namen von allen Häftlingen, die wir noch da geblieben sind und noch leben, kann ich nur einen großen Dank, es ist auch wenig Dank zu sagen, der britischen Armee auszudrücken, dass endlich der Tag gekommen ist und uns freigemacht.